spontan und äh, aus gegebenem Anlass so ein kleines philosophisches, systemkritisches Gedicht, fast schon biografisch auch, das Leben im System. Und das System, in dem wir leben, scheint es einfach so zu geben. Es war schon da, bevor wir kamen und sie uns in die Arme nahmen, uns wogen, maßen, inspizierten und uns als lebensfähig deklarierten. Entspricht der Norm, oh Gott sei Dank, denn bist du anders, bist du krank. Und dann gaben sie uns Namen und manche kannten kein Erbarmen, aber macht dir keinen Kummer. Im Grunde bist du nur eine Nummer. Und dann wurden wir getauft und einem Glauben zugekauft, damit du leicht zu lenken bist als Moslem, Jude oder Christ. Und natürlich meinten sie es gut und sie taten alles, was man halt so tut. Sie fütterten, pflegten, windelten dich, sie herzten und beschwindelten sich. Du bist das Größte auf der Welt und das, was sie am Leben hält, in diesem Leben, in diesem System. Du bist ihr Argument und ihr Problem. Doch dazu später, jetzt zu dir. Du bist im Grunde nur zufällig hier. Du hattest schlicht doch keine Wahl. Und darum ist es eigentlich total egal, was du hier machst und was du wirst, solange du nicht wirklich störst. Noch bist du Sucher, Spieler, Finder und sie sagen, ja, so sind die Kinder. Doch so bleiben darfst du nicht. Es ruft der Ernst, es schreit die Pflicht und es brüllt vor allem das System, ja, was machen wir denn nur mit dem? Wir stellen ihm den Wecker und gewöhnen ihn ans Gemecker. Mach mal hin, wir müssen los, was trödelst du, was denkst du bloß? Und dann, dann wirst du eingeschult und man lehrt sich, wie man buhlt um Anerkennung und um Noten und sie deklassieren dich zum Idioten. Erklären dir, was man wie, wann lernt und wie man sich von sich entfernt, wie man sich anpasst und sich beugt. Du wirst bewertet und beäugt und zu melden hast du nichts. Du bist Statist des Unterrichts. Doch meldest du dich einfach nicht, dann tagt das Lehrmeistergericht. Da musst du durch, sagen sie dir. Du bist doch nicht der Einzige hier. Die anderen schaffen das doch auch. Und alle Träume Schall und Rauch. Und so nach frühestens 10, 12 Jahren hast du längst genug erfahren, wirst nach Zeugnissen sortiert und in Prozesse integriert. Komm, mach deinen Job, verdien dein Geld, denn darum dreht sich diese Welt. Du wirst B und auch verwertet, bis sich dein Verdacht erhärtet. Du bist doch nur Rohstoff, Material und als Mensch total egal. Und zum Trotze der Erkenntnis bringst du dich weiter in Bedrängnis, bis du dich bindest und dich beugst und endlich selbst ein Leben zeugst. Das ist das Größte auf der Welt und das, was dich am Leben hält. In diesem Leben, in diesem System. Es ist dein Inhalt und dein Problem. Jetzt bist du drin, kommst nicht mehr raus. Du brauchst ein Auto, kaufst ein Haus, bist über Hals und Kopf verschuldet. Du wirst als Konsument geduldet. Für Handelbanken, Industrie bist du nichts weiter als Nutzvieh. Und sie lassen dich am Leben. Weil tote Esel keine Taler geben. Und immer spielen sie mit den Ängsten. Was hält uns ruhig? Was wirkt am längsten? Tod und Teufel, Höllenqualen, Altersarmut, Flüchtlingszahlen, Klimawandel, Katastrophen, Rohstoffmangel, kalter Ofen, Krieg und Krisen, Hungertod. Und immer droht uns ein Despot. Ja, und so läuft das Leben weiter. Mal frustriert und manchmal heiter. Brot und Spiele fressen, saufen, konsumieren, glücklich kaufen. Kürzen wir es ab. Nach 50 Lenzen stößt du dann an deine Grenzen. Du wirst alt und schwach und träge, es greifen Medizin und Pflege, Kostenfaktor als Patient, unbrauchbar, verwirrt, inkontinent, wird getan, was Kohle bringt, bis dein Körper stirbt und stinkt. Nichts von dir darf übrig bleiben, wenn sie deine letzte Rechnung schreiben. Ausgeschlachtet und begraben, ausgeglichen soll und haben, rausgeholt, was machbar war, theoretisch niemals da. Und die wahre Konsequenz ist tatsächlich die Demenz. Denn sind wir noch so drauf versessen, so ein Leben kannst vergessen. Tja, so sieht es aus. Niemand kommt hier lebend raus. Also macht verdammt das Beste draus.